ஹாய் டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க எப்படியோ சந்தோஷமாக தான் இருப்பீங்க இந்த நாளில் இந்த ஸ்பெஷல் டே அதுவுமா உங்கள் எல்லோரையும் பார்க்குறதுல எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் இந்தியாவில் இருக்கிற யூத் எல்லாம் கூப்பிட்டு யூத் எல்லோரும் சேர்ந்து செலிப்ரேட் பண்ணுற ஒரு டே என்ன அப்படின்னு கேட்டால் எல்லோரும் கேட்பாங்க என்ன லவ்வர்ஸ் டேவா அப்படின்னு ஆக்சுவலாக இன்றைக்கி லவ்வர்ஸ் டே கிடையாதுங்க இன்றைக்கி நேஷ்னல் யூத் டே இந்த யூத் டேவை தான் நம்ம இன்றைக்கி நம்ம ஸ்பெஷல் கெஸ்டோடு சேர்ந்து நம்ம செலிப்ரேட் பண்ண போகிறோம் வெல்கம் டு சீஷா ப்ரெசன்ஸ் யூத் நா கெத்து வித் உங்கள் ஹோஸ்ட் பிரின்ஸி ஏஞ்சல் ஃபயர்ஸ்லின் இந்த ப்ரோக்ராமோட ஸ்பெஷல் கெஸ்ட்டை என்னால் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாமல் இருக்க முடியாதுங்க இவர் ஒரு யூத் ஐகான் ஒரு மோட்டிவேட்டர் ஒரு ப்ரீச்சர் சாம் அண்ணா நம்ம கூட இருக்காங்க நம்ம அவங்கள வெல்கம் பண்ணிடலாம் ஹாய் அண்ணா இவர் யூ டேர்ன் அப்படிங்கிற ஒரு அமைப்பை நடத்தி ஒவ்வொரு நாளும் நிறையா யூத்தை கைட் பண்ணிட்டு வராரு நம்மளோட இன்னொரு கெஸ்ட் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இவங்க ரொம்ப ஸ்வீட்டான ஹம்பிளான ஒரு பர்சன் ஷில்பா அக்கா நம்ம கூட வந்திருக்காங்க ஹாய் ஷில்பா அக்கா இவங்க ஒரு டாக்டர் சாமனாவோட ஒய்ஃப் சீஷாவோட சேர்ந்து நிறைய சமூக சேவைகளை ஒவ்வொரு நாளும் அவங்க செஞ்சுட்டு வராங்க யூஸ்வலாக எல்லா ப்ரோக்ராம்லேயும் ஒரு சாமனாக தான் இருப்பாங்க ஆனால் இந்த ஷோவில் நமக்கு ரெண்டு சாம் இருக்காங்க பெரிய சாமனாவும் இருக்காங்க இன்னொரு குட்டி சாமும் நம்ம கூட இருக்காங்க அந்த சாமியும் நான் உங்களுக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி வைக்கிறேன் ஹாய் சாம் ஹாய் பிரின்சி ஹாய் 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 ஹலோ ஹலோ என்ன படத்துல ஹலோ சவுண்ட் மட்டும் கேக்குது ஆளு கண உங்களுக்கு ஏதாவது யாராவது தெரிஞ்சாங்களா டோ டோ ஹலோ இல்ல என்னைய சொல்லவே இல்ல மாட்டீங்களே என் பேரு கேட்கவே இல்ல யாரு பா நீங்க ஆளாக சைஸ்ல வந்திருக்கீங்க ஹலோ இரு பா என் பேர் தான் யங் ஸ்டார் ஜாக் யங் ஸ்டார் ஜாக் அது என்ன யங் ஸ்டார் ஜாக் நான் எப்பவுமே எங்க இருப்பேன் கூட ஸ்டார் நானே சேர்த்திட்டேன் யங் ஸ்டார் ஜாக் வாழ்க்கையிலும் அவங்களுக்கு நிறைய கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும் அவங்க மைண்டுக்குள்ள நிறைய விஷயம் ஓடிட்டே இருக்கும் அப்படி அவங்க மைண்டுக்குள்ள ஓடிட்டு இருக்கிற விஷயங்களுக்கு அவங்க நிறைய நேரத்தில் பதில் தெரியாமல் தகைப்பாங்க அந்த மாதிரி அவங்க மைண்டில் ஓடுற கொஸ்டின்ஸை பற்றி தான் நம்ம இந்த நாளில் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் லைஃப்பில் ஒரு சின்ன விஷயம் நடந்துருச்சுன்னா கூட உட்காந்து தேம்பி தேம்பி அழுகிறது இல்லை ஐயோ எனக்கு வாழவே பிடிக்கல அப்படின்னு சொல்கிறது டக்குன்னு ரொம்ப சென்சிட்டிவாக இருக்காங்க இதை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க ஒரு நிமிஷம் நீங்கள் என்ன எங்களை பற்றி உடனே வாழை பிடிக்கல அப்படி அப்படின்ட்டு இருக்கிறீங்க நாங்கள் என்ன அதுக்காக இருக்கிறோம் நாங்கள்லாம் யூத்துங்க ப்ரோக்ராம் பேர் யூத்துன்னா கெத்துன்னு வச்சுக்கிட்டு என்னமோ இப்படி சொத்த மாதிரி பேசிட்டு இருக்கீங்க நான் நடக்கிற விஷயத்த தானேப்பா சொல்கிறேன் தம்பி சார் நீயே சொல் நீ யூத் தானே உனக்கு தெரியும் நான் யூத்து தான் நான் யூத்து தான் ஆளாக்கு கொஞ்சம் அமைதியாக இருங்க நான் கொஞ்சம் பேசிக்கிறேன் என்னென்னா இப்போ நீங்கள் சொன்னீங்க சென்சிட்டிவாக இருக்காங்க ரொம்ப அப்படின்னு சொல்லிட்டு இம்பேஷண்ட்டாக இருக்காங்க ஆனால் எனக்கு ஒரு இன்சிடென்ட் ஞாபகம் இருக்குது ஆனால் என் கூட படித்த ஒரு ஃப்ரெண்ட் இருக்கான் ஆக்சுவலி அவனுக்கு வந்து யூபிஎஸ்சி எழுதி கலெக்டர் ஆகணும் அப்படின்ட்டு ஹீஸ் ஃப்ரம் கேரளா ஸோ அவங்க ஊர்லேயே போய் நேட்டிவாக கலெக்டர் ஆகணுன்ற ஒரு ஆசை இருக்குது விஷயம் ஸோ அவன் என்ன பண்ணியிருக்கான் இப்போ ரீசெண்டாக தான் முடிச்சிருக்கோம் நாங்கள் முடிச்சுட்டு ப்ரிலிம்ஸ் எழுதியிருக்கோம் ஸோ எழுதின உடனே அதிலே அவனுக்கு வந்து ரிசல்ட் வந்துச்சு ஃபெயில் ஆயாச்சு ஸோ இது ஃபஸ்ட் அட்டம்ட் அதுவும் ப்ரிலிம்ஸ் மட்டும்தான் எழுதியிருக்கான் அதில் ஃபெயில் ஆன உடனே அவன் எனக்கு கால் பண்ணி சொன்னது என்னென்னா வச்சா போச்சுடா அவ்வளோதான்டா ஃபஸ்ட்டு ஃபிலிம்ஸ்லேயே போச்சு எனக்கு அந்த இன்ட்ரெஸ்ட்டே போயிடுச்சு நான் வந்து வேறு ஜாப் வந்து தேடி போய்க்கிறேன் ஐடிலே போய்க்கிறேன் அந்த மாதிரி சொன்னேன் நான் சொன்னேன் இது ஃபஸ்ட் அட்டம்ப்டா அது நீ ஃபஸ்ட் எக்ஸாம் தான் எழுதியிருக்க இதுக்கே இவ்வளோ சென்சிட்டிவான நீ எடுத்து பண்ணிகிட்டு இருக்கேன்னு எனக்கு தெரியல அப்படின்னு சொன்னபோது தான் இல்லை எனக்கு ஒரு மாதிரி வெக்ஸாக தான் இருக்குது மச்சான் கஷ்டந்தான் எனக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டான் நான் சொன்னேன் இல்லை உன்னால் முடியும் நீ பண்ணு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தேன் இருந்தாலும் இல்லை இல்லை வீட்லேயே எனக்கு அவ்வளோ டைம் கிடையாது கொஞ்சம் கஷ்டப்படுறவங்க தான் ஸோ அதனால அது ஒரு ப்ரெஷராக எடுத்து சென்சிட்டிவாக டக்குன்னு மொதல் எக்ஸாமுக்கே ஃபெயில் ஆகிட்டோமே எல்லாமே முடிஞ்சிருச்சுன்றக்காக அவன் கனவே அப்படியே விட்டுற நிலைமைக்கு போயிட்டான் போ நான் ஒரே கிவிங் அப் ஆட்டிடியூடாக தான் ஆமாம் இப்போ ஒன்றும் இல்லை சிம்பிளாக ஒரு கிரிக்கெட் டீம் ஃபாலோ பண்ணுறாங்க அவங்கள ரொம்ப பிடிச்சிருக்குன்னு அவங்க தோத்தா கூட இது நான் சூஸ் பண்ணுறது எல்லாமே இப்படி தான் தோற்று போயிடும் நான் தொட்டாலே தோற்று போ ஏங்க அவன் தான் ஏன் தோத்தான் உனக்கு என்னாச்சு நீயே ஆழ்ந்துட்டு இருக்க அப்படின்ற மாதிரி அந்த ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன் உடனே பில்டப் ஆகி இப்போ ரொம்ப பெருசுப்படுத்திடுவாங்க அது மாதிரி ஏதாவது சின்னதாக ஸ்டார்ட் பண்ணி ஏதாவது
அவங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா திடீர்னு ஒரு பாயிண்டில் எல்லாமே ஜெயிச்சுட்டே இருக்கிறதுனால அவங்க எங்கே தப்பு பண்ணுறாங்க எங்கே வீக்னஸ் இருக்குது அதெல்லாம் பார்க்கவே மாட்டாங்க நம்ம தான் ஜெயிச்சிட்ருக்கோமே நமக்கு எல்லாமே நல்லா போயிட்டுருக்கு அப்படின்ற மாதிரி தான் அவங்களுக்கு ஃபீலிங் இருக்கும் ஆனால் தோத்துட்ருக்கிற டீம்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ஏ இது சரியில்லை நம்ம இந்த மேட்ச் இப்படி ஆடணும் ஏ நீ வந்து இந்த மாதிரி இன்னும் டீமுக்காக ஆடணுன்னா நல்லாயிருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி வீக்னஸ் எல்லாம் ஐடென்டிஃபை பண்ணி திருத்திக்கிட்டே வருவானுங்க அந்த டீமெல்லாம் கடைசியில் பார்த்திங்கன்னா நல்லா மேலே வந்துடுவாங்க ஜெயிக்கிற டீம் வந்து திடீர்னு ஏதாவது ஒரு லாஸ் வரும் புஸ்ஸுன்னு போயிடும் மேலேருந்து கீழே அப்படியே லாஸ்ட் பிளேஸ் வரைக்கும் போயிடுவாங்க ஸோ நம்ம எல்லாம் நல்லா இருந்துச்சுன்னா நம்ம முயற்சியே பண்ண மாட்டோம் ரெக்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு க்ரோ பண்ணுறதுக்கு நமக்கு ஏதாவது ஒரு இந்த மாதிரி ஃபெயிலியர் நடந்துச்சுன்னா தான் ஓ நம்ம இங்கே தப்பு பண்ணிட்டோம் ஓ இங்கே நம்ம பெட்டராக பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு வில் க்ரோ ஆர் செல்ஸ் அதனால தான் ஃபெயிலியர் வாழ்க்கையில் வருது ஸோ உண்மையாக அவங்க சொல்கிறபடி இட்ஸ் அ ஸ்டெப்பிங் ஸ்டோன் ஃபார் சக்ஸஸ் ஸோ ரொம்ப இம்பேஷண்ட்டாக இருக்காதீங்க நேரம் கொடுங்க உங்களுக்கு நிச்சயமாக வெற்றின்னு ஒரு இடத்துக்கு நீங்கள் வருவீங்க ஃபேமஸ் பீப்புள் பார்த்தாலும் சரி நிறைய ஃபெயிலியர்ஸ் அவங்க வாழ்க்கையில் ஃபெயிலியர் ஆஃப்டர் ஃபெயிலியர் ஆஃப்டர் ஃபெயிலியர் நிறைய பேர் அவங்கள தப்பாக கூட பேசியிருக்காங்க ஐயோ நீலாம் யூ ஆர் குட் ஃபார் நத்திங் நீலாம் எதுக்கு ஸ்கூலுக்கு வர அப்படின்னு கூட திட்டி நிறைய பேர் அவங்கள சொல்லியிருக்காங்க ஆனால் தே ஃபேஸ் ஸோ மெனி ஃபெயிலியர்ஸ் இப்போ நம்ம அவங்கள பற்றி படிக்கிறோம் லைக் ஆல்பர்ட் இன்ஸ்டீனாக இருக்கட்டும் அந்த மாதிரி ஸோ ஃபெயிலியர்ஸ் அதை ஸ்டெப்பிங் ஸ்டோன் அது மட்டும் இல்லை இந்த ஃபெயிலியர்னு பார்க்கும்போது மற்றவங்க அவங்கள பற்றி கரெக்ட் பண்ணுற மாதிரி ஏதாச்சும் சொன்னால் ஒரு சின்ன வார்த்தை சொன்னால் மேபி அவங்க பேரண்ட்ஸாக இருக்கலாம் இல்லைனா அவங்களோட க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ சாம் சொன்ன மாதிரி மேபி உன்னோட ஃப்ரெண்ட் அப்படி இல்லாமல் இருந்திருக்கலாம் ஆனால் வேறு யாராச்சும் ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருக்கும்போது ஒரு க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட் ஏதாச்சும் இல்லை பரவாயில்லடா நீ திருப்பி பண்ண திருப்பி ட்ரை பண்ண அப்படின்னு சொன்னால் கூட அவங்க அஃபெக்ட் ஆகிடுறாங்க அவங்க அதை யோ இதாவது குறை சொன்னால் உடனே அவங்களுக்கு தாங்க முடிய மாட்டேங்குது அப்படியே ஏறிடுது ரொம்ப சென்சிட்டிவ் ரொம்ப சென்சிட்டிவ் இப்படி நீ இப்படி மாற்றி படி இல்லைனா இந்த புக்கை படி இன்னும் கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணு அப்படின்னு நம்ம சொன்னால் அது அவங்க சென்சிட்டிவாக எடுத்துக்கிறாங்க ரொம்ப சென்சிட்டிவாக இருக்காங்க ஆமாம் ஆமாம் நீங்கள் சொல்கிறத பார்த்தா இன்னமும் எல்லாம் ஒரு தப்பே நாங்கள் தான் பண்ணுற மாதிரி இருக்கு இன்பேஷன் இன்பேஷன் எங்களை வந்து எல்லாருமே அவுட் பேஷன் மாதிரி தான் பார்க்குறாங்க ஒன்று நாங்கள் சொல்கிறதுக்கு முன்னாடியே ஆ அதெல்லாம் தெரியும் தெரியும் நீ சின்ன பையன் போ போ அப்படிங்கிறாங்க அப்புறம் எதுக்கு எங்களை வந்து ஒரு ஆளாக்குறீங்க இது பண்ணுறீங்க பிரின்சி சொல்லு பிரின்சி ஏ குட்டிசாம் நீ எதுக்கு நீ அங்கேருந்து வந்த இங்கே வந்து நல்ல மாதிரி உட்காந்துருக்கேன் நீ எவ்வளோ அடி வாங்கிட்டு உங்கள் பேரண்ட் ஒன்று அடிக்க வேண்டாம் போதும் போதும் பேரண்ட் மட்டும் அடிக்கிறாங்க ரோட்டில் போகிறவங்களாம் அடிக்கிறாங்க அதுக்கெல்லாம் நல்லா சொல்ல முடியுமா நிறைய டைம் வந்து சொல்லுவாங்க நீ பட்டு தான் திருந்தணும் அப்படின்னு அவங்க சொல்லுவாங்க ஆனால் நம்ம பட்டுட்டே இருந்தால் நம்ம எப்போ திருந்துறது ஸோ அதுவுமே நம்ம மைண்டில் வச்சுட்டு திருப்பி திருப்பி அதே நம்ம நல்லதுக்காக தான் சொல்கிறாங்க இந்த தப்பை நம்ம பண்ணக்கூடாது அப்படின்ட்டு வி ஷுட் ஆல்சோ ரியலைஸ் தட் பிகாஸ் நம்ம டைம் தான் வேஸ்ட் அது லாஸ்ட்டில் பார்க்கும்போது ஒரு ஒன் இயரோ டூ இயர்ஸோ அதே இதை பண்ணிகிட்டே இருக்கும் போது அந்த பார்ட் ஆஃப் டைம் இன் யுவர் லைஃப் இஸ் வேஸ்டட் அது நம்மளுக்கு திருப்பி வர போகிறது இல்லை என்னன்னா <laughs> 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 வெயிட் கெயின் பண்ணுறோம் மாதம் ஆகிறோம் அப்படின்னு ஒரு இன்டென்ஷனில் நானும் போய் ஜிம் போய் சேர்ந்தேன் ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ் போச்சு என்னடா அதே மாதிரி தான் இருக்குது பொறுமே இல்லைடா நம்மளுக்கு நான் அதோடு விட்டுட்டு வந்தவன் தான் அங்கே போனால் தான் தெரியுது இவனே தண்டாளும் தூக்கிட்டானுங்க ரெண்டு பேர் அதனால் என்ன ட்ரோல் பண்ணிக்கிறேன்ல ஏ குடி சார் இன்னும் எதுக்கு சுமையை வைக்கிறீங்க அதாவது இப்போது நம்ம அவங்க சொல்கிறாங்கன்ட்டு கோவப்பட்டோம்னா ரியாக்ட் பண்ணோம்னா ரேடியாக அவங்க மேலே ஏறினோன்னா அது ரிலேஷன்ஷிப்பும் நமக்கு ஸ்பாயில் ஆகிடுது ஆமாம் அதுவும் அந்த மெயின்டெய்னிங் ரிலேஷன்ஷிப்ஸும் நம்ம வாழ்க்கையில் ரொம்ப முக்கியம் நம்ம அம்மா அப்பாவாக இருக்கட்டும் இல்லைனா சிப்ளிங்ஸாக இருக்கட்டும் ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருக்கட்டும் அவங்க கோவப்படுறதுனால இனிமேல் நான் அவங்கள்ட்ட பேசவே மாட்டேன் எனக்கு அவங்க வேண்டவே வேண்டாம் அப்படின்ட்டு நம்ம தள்ளி போடக்கூடாது அந்த ரிலேஷன்ஷிப் கண்டிப்பாக இப்போ இல்லைன்னா கூட ஃப்யூச்சரில் இட் வில் ஹெல்ப் யூ அவங்க இப்படி சொல்லிட்டாங்களே எனக்கு அவங்க வேண்டவே வேண்டாம் அப்படின்னு நம்ம கோவப்பட்டு தள்ளி விடாமல் சரி அவங்க தானே சொன்னாங்க
உனக்கு ஏதாவது இன்சிடென்ட் ஏதாவது சொல்லுவீங்களா சொல்றீங்களா ப்ரோகாஸ்டினேஷன் ஏதாவது அது அது என்னோட லைஃப் ஸ்டைலா இருக்கு நான் என்ன பண்றதுன்னு எனக்கு தெரியல சோ இப்போ நம்ம வந்து கேரியர்ஸ்ல வந்து एग्जाम वाइज பாக்கும்போது சரி இப்போ நாளைக்கு एग्जाम தானே நாளைக்கு காலையில எழுந்திருச்சு படிச்சுக்கலாம் அப்படிங்கற மைண்ட் செட் வந்துரும் சரி நாளானிக்கு பிராக்டிகல்னா நாளானிக்கு பிராக்டிகல் காலையில எழுந்திருச்சு போய் எதுனால எடுத்துட்டு போய் பண்ணிக்கலாம் அந்த மாதிரி ஒரு மைண்ட் செட்லயே இருந்ததனால பல ஃபெயிலியர்ஸ் தான் நமக்கு வருது ஓகே அப்ப அந்த மொமெண்ட்ல நம்ம ஃபீல் பண்ணுவோம் ஏன்டா நம்ம இது முன்னாடி நாளே படிச்சிருக்கலாமே முன்னாடி நாளே பண்ணிருக்கலாமே அப்போ நம்ம ஃபீல் பண்ணி ஆனா பிரோஜனம் இல்லைன்னு பல தடவை தோணுது அந்த சுச்சுவேஷன்ல போய் அந்த அஃபெக்ட் பண்ண பட்டும் திரும்பவும் நான் அதே தப்ப தான் பண்றேன் பண்ணலாம் <laughs> 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 பட் நம்ம யூத்தா ஃபுல்லாக அது மேலே பிளேம் பண்ணிவிட்டு பாருங்கள் அவங்க சொல்கிறாங்க அப்படின்னு எஸ்கேப் பண்ண முடியாது நமக்குள்ள ஒரு நல்ல ஸ்பிரிட் இருக்கணும் ஒரு படிக்கிறதுக்குன்னு ஒரு கம்படிட்டிவ் ஸ்பிரிட் படிக்கிறதுக்கு மட்டும் இல்லை எது எடுத்தாலும் வாழ்க்கையில் ஒரு நல்ல அம்பிஷியஸாக நான் வந்து சூப்பராக பண்ணணும் என்னோட ஆசையை நிறைவேற்றணும் நான் இதில் ஃபஸ்ட் எப்பவும் ஃபஸ்ட்டாக தான் இருக்கணும் அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்பிரிட் நமக்குள்ளே இருந்தால் தான் நமக்குள்ளே ஒரு முன்னேற்றத்துக்கு நம்ம முயற்சியே போடுவோம் அது மட்டும் இல்லை நிறைய பேர் நம்ம அதுவும் யூத்தாக இருக்கும்போது ஐ ஷுட் என்ஜாய் திஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் லைஃப் அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறோம் நம்ம ஸ்கூலில் இருக்கும்போது அவங்க சொல்லுவாங்க காலேஜ் டைம் தான் பெஸ்ட்டாக தான் என்ஜாய் பண்ணுற டைம் அது உண்மை தான் காலேஜ் டைம் வி ஹவ் டு என்ஜாய் எல்லாம் நம்ம லைக் அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கணும் ஹாஸ்டலில் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட இருந்து லேட்டாக எந்திக்கிறதா இருக்கட்டும் ஆனால் அது மட்டும் நம்ம கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி நம்ம டைம் எல்லாம் அதில் போயிடுது இன்னொரு சைடு இருக்குது நம்ம வி ஹாவ் அ ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஃபார் திஸ் நம்ம லைஃபாக இருக்கட்டும் இல்லைனா இந்த சொசைட்டியாக இருக்கட்டும் வி ஹாவ் அ ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இந்த சொசைட்டி அப்படின்னு நம்ம நிறைய டைம் மறந்துடுறோம் எப்பவும் ஜாலியாக இருக்கணும் இருக்கணுன்ற அந்த ஸ்பிரிட் மட்டும் நமக்குள்ளே வந்துச்சுன்னா நமக்கு மோட்டிவேஷனே இருக்காது படிக்க மோட்டிவேஷன் இருக்காது வேலையை பார்க்க மோட்டிவேஷன் இருக்காது அப்புறம் அலாம ஆன் கரெக்டாக செட் பண்ணி கரெக்டாக எந்திரிக்கணுன்ற ஒரு மோட்டிவேஷன் இருக்காது ஸோ நம்ம நமக்குள்ளே என்ன மாதிரி ஒரு ஸ்பிரிட் இருக்குது அப்படின்றதுக்கு நம்ம கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் நமக்கு அந்த மோட்டிவேஷன் கொடுக்குற காரியங்களை முக்கியத்துவம் கொடுத்து என்னென்ன காரியங்கள் நம்மளை எப்பவும் மோட்டிவேட் பண்ணும் நல்ல விதமாக இன்ஃப்ளூன்ஸ் பண்ணும் அந்த மாதிரி ஒரு மோட்டிவேஷ்னல் வீடியோ பார்க்குறதா இருக்கட்டும் இல்லை நல்லா படிக்கிறவங்க கூட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறதா இருக்கட்டும் இல்லை நல்ல மென்டர்ஸோட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுற ஸ்பெண்ட் பண்ணுறதா இல்லை நம்ம நல்ல ரிசர்ச் பண்ணுற டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறதா அதெல்லாம் நம்மளை இன்னும் ஊக்குவிக்கும் அந்த மாதிரி காரியத்தில் இன்னும் நம்ம உக்காந்து நல்லா நம்ம நம்மளுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கிற விஷயத்த நம்ம பண்ணும்போது லைக் என்னவாக இருந்தாலும் சரி மேபி ஒரு கிரிக்கெட்டாக இருந்தாலும் சரி ஸ்போர்ட்ஸாக இருந்தாலும் நாட் ஓன்லி ஸ்டடீஸ் அது எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலராக இருந்தாலும் சரி அதுக்கு நம்ம கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி நம்ம அதுக்கும் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணும் போது மற்றது என்ஜாய் மட்டும் தான் பண்ணணும் அப்படின்னு நம்ம டிலே பண்ணாமல் அப்படி இருக்கும் போது கண்டிப்பாக கேள்வி நிறைந்த இந்த உலகத்துல எல்லா கேள்விகளுக்கும் பதில நம்ம எங்க தேடிக்கிட்டு இருக்கோம்னா சோசியல் மீடியா அப்படின்னு ஒரு பிளாட்ஃபார்ம்ல தான் தேடிக்கிட்டு இருக்கோம் யூடியூப் பேஸ்புக் இன்ஸ்டாகிராம் இதுல எல்லாத்திலயும் நம்மளுடைய வாழ்க்கைக்கான பதில் எங்கேயாச்சும் கிடைச்சிடாதான்னு சர்ச் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் உங்களுடைய சுச்சுவேஷனுக்கு ஏத்த மாதிரி நம்மளுடைய யூடன் யூடியூப் சேனல்ல ஒவ்வொரு வாரமும் ரெண்டு வீடியோவை அப்லோட் பண்றோம் காஸ்பல் கண்டென்ட் ஃபன் கண்டென்ட் வீடியோ ரியாக்ஷன் சாங்ஸ் இந்த மாதிரி நிறைய வீடியோஸ் நம்மளுடைய யூடன் யூடியூப் சேனல்ல இருக்கு இந்த மாதிரி வீடியோஸ் எல்லாம் நீங்க பாக்கணும்னு நினைச்சீங்கன்னா உடனே யூடன் யூடியூப் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மறக்காம பெல் பட்டனையும் பிரெஸ் பண்ணுங்க அப்பதான் நாங்க போடுற ஒவ்வொரு வீடியோ நோட்டிபிகேஷனும் உங்களுக்கு வந்து சேரும் யூடன் வாழ்க்கையை மாற்றிக்கொள் அதான் அவங்க எல்லாருமே வந்து அந்த ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் எடுத்து வைக்கிறதுக்கு யூத் வந்து ரொம்ப யோசிக்கிறாங்க எல்லோரும் நம்மளை ரிஜெக்ட் பண்ணிடுவாங்களோ இல்லை இது ஒர்க் அவுட் ஆகுமா ஆகாதான்னு ஏதோ ஒரு பயத்தில் அவங்க வந்து அந்த ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் எடுக்கிறதுக்கு நெக்ஸ்ட் என்னது அப்படின்னு அவங்க அந்த ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் எடுத்து வைக்கிறதுக்கு ரொம்ப யோசிக்கிறாங்க அந்த ஃப்யூச்சரை ஃபேஸ் பண்ண
தயங்குறாங்கன்னு <laughs> 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 இப்போ ஸ்டெப்பை எடுத்து வைக்கணும் அப்படிங்கும்போது அவங்க எப்படி அதை ஹேண்டில் பண்ணுறது எப்படி அதை ஸ்டார்ட் பண்ணுறது அந்த அதை ஸ்டார்டிங் ட்ரபிள் இருக்கும்ல அதை எப்படி ஃபேஸ் பண்ணுறது அது எனக்கு தெரிஞ்ச நம்ம கையில் தான் இருக்குது எனக்குமே நான் இதை ரீசெண்டாக ஃபேஸ் பண்ணேன் நான் எம்பிபிஎஸ் முடிச்சுட்டு ஐ காட் மேரீட் அப்புறம் கேட்டி வந்தால் அப்புறம் எம்பிஏ படிக்கலாம் அப்படின்னு எனக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடச்சிது அப்போது எம்பிஏ படிக்கணும் எம்பிஏல எனக்கு சப்ஜெக்ட்ஸ் கொடுக்குறாங்க மேக்ஸ் அண்ட் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் அப்படி ஃபைனான்ஸ் அந்த மாதிரிலாம் ஸோ மேக்ஸ்லாம் நான் டூ தௌசண்ட் டுவெலில் படித்தேன் இல்லை டூ தௌசண்ட் டென்னில் படித்தேன் ஸோ ஆல்மோஸ்ட் டென் இயர்ஸ் கழித்து நான் திருப்பி மேக்ஸ் படிக்கணும் அப்போது எனக்கு அவ்வளோ பயம் பயம் நிறைய பேர் டிஸ்கரேஜ் நிறைய பேர் என்கரேஜ் பண்ணாங்க ஆனால் டிஸ்கரேஜ் பண்ணுறதுக்கும் ஒரு குரூப் ஆஃப் இது எம்பிஏக்கும் எம்பிபிஎஸ்க்கும் சம்மந்தமே இல்லையே நீ எப்படி மேக்ஸ்லாம் படிக்க போகிறா அப்படின்னு டிஸ்கரேஜ் பண்ணாங்க ஆனால் அந்த டைமில் இல்லை ஒரு ஸ்டெப்பு எடுத்து தான் பார்ப்போமே எடு பண்ணி தான் பார்ப்போம் எத்தனை பேர் நம்மளுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ பேர் இருக்காங்க நம்ம ஃபேமிலியாக இருக்கட்டும் இல்லை நம்ம டீச்சர்ஸ் டவுட்ஸ் கேட்கலாம் எத்தனை பேர் இருக்காங்க நம்ம எடுத்து பார்ப்போம் அப்படின்னு எடுத்து நான் நெக்ஸ்ட் மந்த்தில் ஐ எம் கோயிங் டு கிராஜுவேட் ஸோ அந்த ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் எடுத்து வைக்கிறது நம்ம தைரியமாக எடுத்து வைக்கணும் அது யார் சொல்லியோ நடக்க போகிறது இல்லை யாரும் நம்மளுக்காக பண்ண பண்ண முடியாது நம்ம தைரியமாக இல்லை பண்ணி தான் பார்ப்போம் நம்ம எத்தனையோ விஷயங்கள் பண்ணி தான் பார்ப்போம் அப்படின்னு பண்ணுறோம் அதில் இதையுமே நம்ம பண்ணி பார்ப்போம் கண்டிப்பாக நம்மளால் முடியும் அப்படின்ட்டு ஒரு செல்ஃப் கான்ஃபிடென்ஸ் நம்மளுக்கு வேணும் மிஸ்டேக் பண்ணாலும் பரவாயில்ல தப்பு பண்ணுங்க தப்பு பண்ணி வளர்ந்து நீங்கள் ஒரு அச்சீவ் பண்ணுற அளவுக்கு அப்போ தான் வர முடியும் மேக் யூஸ் ஆஃப் எவ்ரி ஒன் ஆஃப் ஆஃப் இன்னும் சில பேர் எப்படின்னா இப்போ நான் என் டேலண்ட்டை யூஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னா இப்போ என்ன கலாய்க்கிறதுக்கு நாலு பேர் இருப்பாங்க அப்போ அவங்க வந்து அவங்க கூட நான் பிளெண்ட் ஆக மாட்டேனோ அப்படிங்கிற இதில் அவங்க அவங்க டேலண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் சப்ரஸ் பண்ணிவிட்டு சில பேர் இருக்காங்க இன்னும் சில பேர் எப்படி இருக்காங்கன்னா அந்த பியர் ப்ரெஷர்னால் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அவங்க கூட நான் வந்து அந்த கெத்தை மெயின்டைன் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அவங்க என்னென்ன ஹேபிட்ஸில் அவங்க போகிறாங்களோ அதே ஹேபிட்ஸில் இவங்களும் போய் அவங்க பேட் இன்ஃப்ளூயன்ஸில் அவங்க லைஃப் மாறி போயிடுது இப்போ அவங்க அந்த மாதிரி ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்குமே இருக்க தான் செய்வாங்க நீங்கள் இந்த பியர் ப்ரெஷர் அப்படின்னு சொன்ன உடனே என்னோடய ஃபஸ்ட் இயர் காலத்துக்கு நான் எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டேன் அந்த மாதிரி டைம் ட்ராவல் பண்ணி போயிட்டேன் நாலு வருஷத்துக்கு முன்னாடி அப்போ பார்ப்போமா அந்த ஃப்ளாஷ்பேக் ஃப்ளாஷ்பேக் காட்டுங்க எங்கேருந்து வரீங்க எனக்கு என்ன கலாய்க்குனா மட்டும் வந்துடுறீங்க மிஸ்டர் ஜாக் இதே உங்கள் தொழிலாக வச்சுருக்கீங்க டுவெண்ட்டி ஃபோர் பார் செவன் ஸோ நாலு வருஷத்துக்கு முன்னாடி போய் பார்க்கும்போது நாங்கள் அப்போ தான் காலேஜில் வந்து சேர்ந்த டைம் ஆனால் ஸோ கம்ப்ளீட்டாக எல்லாருமே புதுசு ஃப்ரெண்ட்ஸும் சர்க்கிள்ஸ் எல்லாமே புதுசுன்றனால வீட்டை விட்டு வர வெளியே வந்திருக்கோம் ஜாலியாக இருப்போம் நம்மளுக்கு லிமிட்ஸ் எதுவுமே இல்லைன்னு ஒன்று வந்து காலேஜ் ஹாஸ்டலில் வந்து எல்லா ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் கெட் டுகெதராக ஃபஸ்ட் டேவே மீட் பண்ணோம் ஃபுல்லாக எல்லாருமே சேர்ந்து ஸோ எல்லோரும் மீட் பண்ண உடனே என்ன பார்த்தாங்க ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிக்கிட்டாங்கிட்ட நாங்கள் ஒரு பெரிய கேங்காக அப்படியே ஃபார்ம் பண்ணாங்க ஒரு நாலு பசங்க மெயினாக இருந்துட்டு நாங்கள் ஒரு கேங்காக ஃபார்ம் பண்ணிட்டாங்க ஸோ அவங்க சேர்ந்து ஒரு ஒன் மந்த்தில் எங்கள் ஃப்ரெண்டோட அக்கா கல்யாணத்துக்கு நாங்கள் ஊருக்கு போனோம் அவங்க வீட்டுக்கு ஸோ மேரேஜ் ஃபங்க்ஷன் இன்வைட் பண்ணியிருந்தாங்க எல்லாம் ட்ராவல் பண்ணி அங்கே போயிட்டோம் அன்றைக்கி நைட்டு நல்ல ஃபன் ஸோ வந்து கூட இருந்த ஃப்ரெண்ட்ஸ் கொஞ்சம் ட்ரிங்க் பண்ணுவாங்க ஸோ அவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா மச்சா இன்றைக்கி ஒரு நாள் தான்டா குடிச்சிடலாம்டா வெளியே தெரியாது எந்த ஒரு பிரச்சனை இருக்காது அப்படின்னு ஒரு ரெண்டு பேரை வந்து கன்வின்ஸ் பண்ணாங்க அப்போ நானும் வந்து உள்ளே போய் என்ன சொன்னேன் மச்சா வேணாம் இது இது வரைக்கும் நீ பழகலை இதுக்கு மேலே வேண்டாம் ஏன்னா இது ஒன் டே இருந்தது அப்புறம் ஹேபிட் ஆகும் அப்படின்னு சொன்னான் ஆனால் அவன் அது பதில் சொன்னது தான் எனக்கு வந்து இந்த இன்சிடென்ட் இங்கே ஞாபகப்படுத்தி சேர்ந்தனா மச்சா இப்போ நம்ம அவங்க கூட சேர்ந்து குடிக்காட்டி அவங்க கேங்கில் நம்ம சேர முடியாதுரா அவங்க நம்ம ஒரு பெரிய கேங் இப்போ தான் ஃபார்ம் ஆயிருக்கும் அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஷிப் நம்மளுக்கு எப்படி கிடைக்கும் அப்படின்னு சொன்னான் மச்சா ஃப்ரெண்ட்ஷிப் கிடைக்கிறது வேறு நம்ம ஹெல்த்தை ஸ்பாயில் பண்ணுறது லைஃப்பை ஸ்பாயில் பண்ணுறது வேறு நீ ஒதுங்கி வேணான்ட்டு சொல்லிட்டேனா அவங்க எதுவும் சொல்ல போகிறது இல்லை அப்படின்னு சொல்லும்போது இல்லை இல்லை அவங்க நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் தானே நம்மலாம் அப்போ தான் ஒன்றா
அதை அறிகிற வச்சா எங்கள் அப்பா அம்மாலாம் சொன்னாங்க நல்லா படி நல்லா படினாங்க சரி நல்லா தான் படித்த படத்தையே படிக்க சொல்கிறாங்கன்னா அறிகிற வச்சோம் அதுக்கு வந்து ஒரு பெரிய சமுதாயமே வந்து எங்களை கொலை குற்றமாக பார்க்குது காந்தி என்ன பிரதர் சொல்லியிருக்காங்க ஆடை இல்லாத மனிதன் அரை மனிதன் இருக்காங்க நாங்கள் யூத்தில் என்ன சொல்கிறோம் அறிகிற இல்லாத பையன் அரை மனிதன் அப்படிங்கிறோம் ஒரு அறிகிற வச்சா தான் பிரதர் கெத்து அந்த சாம் பையன் பாருங்கள் ஒரு பதினெட்டு இருபது தாண்டி போயிட்டு இருந்தோம் இவர் குட்டி சாமி இல்லை அதான் நமக்கு அந்த மாதிரி தவறான விதத்தில் கெத்து கிடைக்கணும் ஒரு அட்டென்ஷன் கிடைக்கணும் ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஷிப் கிடைக்கணுன்றது அவசியமே இல்லை அதை வந்து நம்ம கரெக்ட் வேல வி கேன் கெட் லாட் ஆஃப் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம நீங்கள் பேஷண்ட்டாக இருங்க ஒரு இந்த மாதிரி காரியத்துக்கெலாம் ஒரு திக் ஸ்கின் நமக்கு இருக்கணும் எனக்கு வேண்டாம் நான் அதில் ஸ்ட்ராங்காக நிற்பேன் என்னோடய மாடல்ஸில் நான் ஸ்ட்ராங்காக நிற்பேன் எனக்கு எது நல்லதோ அது மட்டும்தான் நான் பண்ணுவேன் அப்படின்ற மாதிரி நீங்கள் இப்படியெல்லாம் ஈஸியாக நீங்கள் கொடுத்து ஃப்ரெண்ட்ஸ் டெவலப் பண்ணுன்ட்டு ஒன்றுமே கிடையாது நீங்கள் நல்லதை உங்கள் நம்மகிட்ட இருக்கிற டேலண்ட்ஸை காமிங்க நம்மகிட்ட இருக்கிற அருமையை காமிங்க நம்ம பண்ண முடிஞ்ச காரியத்தை காமிங்க தானாக வருவாங்க பார்க்குறதுக்கு தானாக நம்ம கூட வந்து சேரணும் நீங்கள் ஒரு லீடராக கேங் லீடராக மாறலாம் இன்னொரு கேங் லீடர்கிட்ட போய் காலில் விட வேண்டிய அவசியம் இல்லை நானும் தான் பிரதர் இப்படி ட்ரை பண்ணேன் என் ஈட்டி எரிதலுக்கு ட்ரை பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு கள்ள கொண்டு எறிஞ்சு அது ஜன்னலில் பட்டுருச்சு ஒரு ஜன்னல் உடச்சிட்டேன் அப்படின்ட்டு என்னை இப்போ ஒரு வரங்கோடி ஒரு இந்தியா நாட்டுக்கு ஒரு மெடலை குறைஞ்சிருச்சு பிரதர் என்னால் நினைக்கிறேன் இல்லை பிரதர் உங்களை மாதிரி இல்லை அப்படி நீங்கள்லாம் பாருங்கள் எப்படி எங்களையெல்லாம் வந்து கரெக்டாக வழிநடத்திட்டு போகிறீங்க அப்படி ஒரு தாட்டி தான் மிஸ்டேக் ஆனாலும் அடுத்த தாட்டி கிரிக்கெட் கிளியராக பண்ணுன்னு சொல்கிறீங்கல்ல இந்த மாதிரி வேணும் பிரதர் ஏ குட்டி சாம் கேட்டியா ஜாக்கி நீங்கள் ஈட்டி எரிதல்ன்றீங்க உங்கள் சைஸுக்கு எப்படி ஃபோர் கேரிவீங்களா இந்த வந்து எரிஞ்சு காட்டுறேன் அதே மாதிரிதான் நிறைய டைம்ல வந்து அந்த கெரியர் சாய்ஸ் கூட கெரியர் சூஸ் பண்ணுறது கூட நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணுறாங்க சில பேர் குட் இன்ஃப்ளூயன்ஸாக இருக்கிறாங்க ஆனால் சில பேர் வந்து என் ஃப்ரெண்டு இது எடுத்துட்டான் என் ஃப்ரெண்டு மேபி என் ஃப்ரெண்டு இந்த காலேஜில் படிக்கிறான் என்ன இந்த பயாலஜி குரூப் எடுத்துருக்கான் அதனால் நானும் பயாலஜி குரூப் எடுக்க போகிறேன் அப்படின்ட்டு ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணுறாங்க என்னோட ஃப்ரெண்டு ஒரு பொண்ணோட வாழ்க்கையிலே அப்படி தான் இருந்துச்சு அந்த பொண்ணு வந்து டாக்டர் ஆனான் அந்த பையன் வந்து இவ டாக்டர் ஆனால் அதனால அவனுக்கு சுத்தமாக இன்ட்ரெஸ்ட் கிடையாது மெடிசனில் டாக்டர் ஆனோன்னு இன்ட்ரெஸ்டே கிடையாது சயின்ஸ் குரூப்பே பிடிக்காது ஆனால் நான் எப்படியாச்சும் இவளுக்காக நான் டாக்டர் ஆவேன் அப்படின்ட்டு அவனும் டாக்டர் ஆனான் டாக்டர் ஆகி ஒரு ஃபியூ இயர்ஸ் ஒரு டூ த்ரீ இயர்ஸ்லேயே பிரிஞ்சுட்டாங்க ரிலேஷன்ஷிப் பிரேக் ஆயிடுச்சு ரெண்டு பேரும் இப்போ டாக்டர் ஆகிட்டாங்க அவ அவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்டடாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறா ஆனால் அவனுக்கு வந்து இப்போ சுத்தமாக இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை எதுக்கு தான் மெடிசன் படித்தோம் அப்படின்ட்டு அவன் ஒரு சுச்சுவேஷனில் இருக்கான் ஸோ கேட்டுக்கோ ஜாக் ஜில்லு பண்ணுறான்ட்டு ஜாக்கும் பண்ணக்கூடாது ஆனால் இப்போது நம்ம பேரண்ட்ஸ் அதே நேரத்தில் அவங்க தான் நிறைய கைட் பண்ணுவாங்க இது தான் நீ படிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இன்ஜினியரிங் படிக்கணும் இது டாக்டர் படிக்கணும் அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க அவங்க தான் பே பண்ணுறாங்க ஸோ அவங்க வாக்கு தான் கடைசியில் நம்ம ஃபாலோ பண்ணி ஆகணும் பட் உங்களுக்கு வேறு ஆசைன்னு ஒன்று இருந்துச்சுன்னா காமிங்க பேரண்ட்ஸ்ட்ட ஏதாவது பண்ணி காமிங்க அந்த ஃபீல்டில் இல்லைனா ரிசர்ச் பண்ணி காமிங்க நான் இதை பண்ண போகிறேன் எனக்கு இந்த ஃபீல்டில் பண் படிக்கணும்னு ஆசை இந்த இந்த இடத்துல ஒர்க் பண்ணணும்னு ஆசை ஸோ அதுக்கு எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுங்க அப்படின்ட்டு நீங்கள் காமிச்சா தான் பேரண்ட்ஸ் அதில் டெசிஷனில் ஓ என் மகனுக்கும் இது பார் காமிக்கிறான் ஹியாஸ் டேலண்ட்ஸ் ஹியாஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படின்ட்டு அவங்க ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க அந்த ஃபீல்டில் ஸோ ஆஸ் யூத் நம்ம வீணான பியர் ப்ரெஷருக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆகி கடைசியில் நிற்காமல் அவங்க அவங்க இதுன்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்ட்டு கன்ஃபியூஸ் ஆகி நிற்காமல் நம்ம மனசு என்ன சொல்லுதுன்னு கேளுங்க உங்களுக்கு வாழ்க்கைக்கு என்ன நீங்கள் பண்ணணும் அப்படின்னு ஆசை இருக்குதுன்னு உங்களுக்கு தான் தெரியும் அதை கன்வே பண்ணுங்க மற்றவங்க ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க உங்களை பட் அந்த டைரெக்ஷனில் நீங்கள் ப்ரெஷர் இல்லாமல் போங்க யாரும் உங்களை தவறாவும் ப்ரெஷர் பண்ண வேண்டாம் லெட்ஸ் கோ அந்த ரைட் வே ப்ரோ ப்ரோ அவ பிரின்சிங்கோட அங்க அப்பாட்ட அடி வாங்குனா எங்கட தான் உடனே காலேஜ்க்கு வந்தா என்ன டிபார்ட்மென்ட் எடுக்கறேன்னு கேட்டா மெடிக்கல் இன்ஜினியரிங்ரா மெடிக்கல் இன்ஜினியரிங் எப்படி இருக்கும் அப்படிን அந்த மாதிரி என் ஃப்ரெண்ட் தான் ப்ரோ இப்பதான் திருத்தி கொண்டு வந்திருக்கோம் நல்ல வேளை நீங்க அந்த யூட்டர் நல்ல கருத்து சொன்னீங்க थैंक यू ப்ரோ நல்ல நல்ல வேளை பண்ணிருக்கீங்க एक्चुअली அவங்க சொன்னது வந்து பாதி தான் உண்மை एक्चुअली காலேஜ்
கடைசியில் அந்த ஸ்கூலில் வந்து யாருக்கும் அட்மிஷன் கிடைக்கல நான் மட்டும் போய் மாட்டிக்கிட்டேன் நான் மட்டும் போய் மாட்டிக்கிட்டேன் அவங்க அவங்க உள்ளே போய் என்ட்ரி போடுறாங்க இந்த மாதிரி உங்களுக்கு எந்த இது வேணும்னு கேட்குறாங்க அது வரைக்கும் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ்னு சொல்லிட்டு இருந்தோம் திடீர்னு அப்பா அம்மா பண்ண ப்ரேயர்லாம் ஒர்க் அவுட் ஆயிடுச்சா என்னன்னு தெரியல திடீர்னு அங்கே போய் சொல்லும் போது மாற்றி பயாலஜி அப்படின்னு சொல்லிட்டேன் தெரியப்பட்ட பிரிஞ்சு கொக்குக்கு அப்புறம் நீ தான் அதிக நேரம் ஒத்த காலில் நின்று பொறுமையாருங்கு ஒரு தோல்வி பார்த்தாலும் பரவாயில்ல அதுலேருந்து நீங்கள் வளர வளர்வீங்க கரெக்டான இடத்துக்கு வாழ்க்கையில் வருவீங்க ஸோ பொறுமையாக இருந்து கீப் ஆன் ஒர்க்கிங் ரேஷாக நீங்கள் ரியாக்ட் பண்ணாதீங்க ரேஷாக முடிவு எடுக்காதீங்க அதே போல் ப்ரொக்ராஸ்டினேஷன் பற்றி பேசணும் இன்றைக்கி தள்ளி தள்ளி போடுறது நமக்கு வாழ்க்கைக்கு நல்ல கல்ச்சர் கிடையாது ஸோ அதுலேயும் நீங்கள் நல்ல ஸ்பிரிட்டோட ஒரு ஃபைட்டிங் ஸ்பிரிட் உங்களுக்குள்ள இந்த நேரத்துலேருந்தே நீங்கள் வளர்த்துக்கோங்க நான் எல்லாத்துலேயும் பெஸ்ட்டாக இருக்கணும் தேவையில்லாத இன்ஃப்ளூயன்சஸ் எனக்கு வேண்டாம் ரொம்ப நான் என்ஜாய் பண்ணணும் ஜாலியாக இருக்கணுன்ற எண்ணம் எப்பொழுதும் இருக்கக்கூடாது ரிலாக்ஸ் பண்ணுங்க ஆனால் அதுவே உங்கள் வாழ்க்கை நோக்கமாக எப்பவும் இருக்கக்கூடாது ஒரு காரியத்துக்கு நீங்கள் காலை எடுத்து வைக்கிறதுக்கும் பயப்படாதீங்க எல்லா ஆப்பர்ச்சுனிட்டியும் உங்கள் வாழ்க்கையில் யூஸ் பண்ணுங்க அது நிச்சயமாக உங்களுக்கு ஏதாவது ஒன்று ரெண்டு மிஸ் ஆனால் கூட நல்ல ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியில் உங்களுக்கு ஏற்றதில் நீங்கள் ஹிட் ஆகி உங்கள் வாழ்க்கையில் செட் ஆகிடுவீங்க ஸோ மேலே வந்துடுவீங்க உயர்வீங்க வி ஆர் ஹியர் டு விஷ் யூ வெல் இன் தட் ஜேர்னி அதே மாதிரி பியர் ப்ரெஷர் பற்றி கடைசியாக நம்ம பேசணும் அதையும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நிறைய இன்ஃப்ளூயன்சஸ் வாழ்க்கையில் இருக்கும் அப்பா அம்மா சொல்லுவாங்க நல்ல எல்டர்ஸ் சொல்லுவாங்க மென்டர் சொல்லுவாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் சொல்லுவாங்க பட் உங்களுக்கு என்ன வாழ்க்கைக்கு தேவையான விஷயன்ட்டு உங்கள் ஆசைகள் எல்லாம் இருக்கும் அதை நீங்கள் கரெக்டான அட்வைஸஸ் மட்டும் கேட்கும்படி அந்த ஆசைகளை நிறைவேற்ற ட்ராக்கில் நீங்கள் தொடர்ந்து போங்க வீணாக ப்ரெஷர் ஆகாதீங்க மற்றவங்க எனக்கு ஒரு பையன் கூட அதாவது பசங்க கூட ரெண்டு பேர் எக்ஸாம் எழுதும் போது கரெக்டாக வந்துடுவானுங்க அந்த ரெண்டு பேர் ஏ படிச்சிட்டியாடா நாங்கள் எல்லாம் படிச்சிட்டோம் எங்களுக்கு இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்லாம் தெரியும் ஏ அது படிக்கலையா ஃபெயில் ஆயிடுவேன் அப்படின்றுவானுங்க ஒரே வார்த்தையில் எரிச்சல் படுத்துறதுக்குன்னே வருவாங்க இந்த மாதிரி ப்ரெஷர்லாம் நமக்கு தேவையே இல்லை பேட் இன்ஃப்ளூயன்சஸ் பேட் ஹேபிட்ஸ்குள்ள நடத்துறதுக்கு நமக்கு அதை நிறுத்தி வெளியே வச்சுருங்க டோரில் உங்கள் அப்பா அம்மா சொல்கிற அட்வைஸஸோ இதோ அதை அதில் அனுபவம் பட்டவங்களோட அட்வைசஸ் அவங்கள கேளுங்க அதுல நீங்க முன்னேறுங்க நிச்சயமா வாழ்க்கை செழிக்கும் thank you bro bro super ah sonninga nalla vela indha show ku vandha bro indha kutti saamum prince yin nalla vela varave venda naanga na eppadiyum ulla pondu odiyanten na romba useful ah inchu bro enakku nariya thoughts neenga sonnadhellame irundichu ana ippa adhellame illa na oru success man ah na veliye porren bro thank you next program la young super star jack avaru ayyo thank you bro thank you bro modha unga pakkathula iruka kutti saamu thalli vittirunga bro avanaala dhaan andha negative vibrate bro full ah ukandirukan அதனால ப்ரோ என்ன வர வேணா தடுத்தான் ப்ரோ நல்ல வேலை நீ வந்தங்காட்டி எவ்வளவு நல்ல செய்தி சொன்னீங்க ப்ரோ பிரின்சி கேட்டியா ஆ கேட்டேன் கேட்டேன் ஆக்சுவலா இந்த நாள்ல அந்த தீமுக்கு ஏத்த மாதிரி நம்ம நிறைய டிஸ்கஸ் பண்ணோம் இட்ஸ் ஆல் இன் த மைண்ட் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம மைண்ட் யூத்தோட மைண்ட் செட் எப்படி இருக்கு அந்த மாதிரி நிறைய பார்த்தோம் அவங்க பாக்குறவங்கலாம் நினைச்சிருப்பாங்க என்ன நம்ம மைண்ட்ல இருக்கிறத அப்படியே புட்டு புட்டு வைக்கிறாங்களே அப்படின்னு நினைச்சிருப்பாங்க உண்மையிலே தேங்க்யூ ஸோ மச் இவ்வளோ நேரம் எங்களுக்கு கூட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி அவ்வளோ அழகா எங்களுக்கு எல்லாத்தையும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணீங்க தேங்க்யூ ஸோ மச் ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த நிகழ்ச்சி உங்கள் வாழ்க்கையில் ஒரு டேர்னிங் பாயிண்ட்டாக இருந்திருக்கும்னு நாங்கள் நம்புகிறோம் தொடர்ந்து இதே மாதிரி ஒரு ஸ்பெஷல் டேயில் ஒரு ஸ்பெஷல் ப்ரோக்ராமோடு நாங்கள் உங்களை சந்திக்கிறோம் அது வரைக்கும் உங்கள் கிட்டேருந்து விடைபெறுகிறது உங்கள் பிரின்சி யூத்துனா கெத்து பாய்